ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതായത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലുള്ള രണ്ട് സെക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഫോക്കസ് പോയിന്റുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് വൺ പോയിന്റ് ടു അതർ വൺ ഈസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് കൂളോംസ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്ഷൻ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണുക ഓക്കെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്പേസ് അറൌണ്ട് എ ചാർജ് വെർ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അതായത് ഒരു ചാർജിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്പേസിനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാർജിന്റെ ഫിഗർ തരും ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിന് ചുറ്റുള്ള സ്പേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്ന് ചോദിക്കും നെയിം ദ സ്പേസ് അറൌണ്ട് ദിസ് ചാർജ് എന്ന് ചോദിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് വാട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഒരു ചാർജിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്പേസിനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ഫീൽഡിലെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും ആ പോയിന്റുകളിലൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനൊരു സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് ആ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് ചോദിക്കാം അതിന് ഡെഫിനിഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ക്യു ദാറ്റ് ഈസ് വെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ലോൺ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലുള്ള ഏതൊരു പോയിന്റിലും ഉള്ള ഇന്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ മുകളിലുള്ള ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളോ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇതൊരു മാത്ത് ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റൻ ആയി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് ചോദിക്കാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണെന്ന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഡയറക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ ചാർജിന്റെ സൈഡ് നോക്കിയാൽ മതി ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഡിയലി ഔട്ട്വേഡ് ആണ് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഓക്കെ ചാർജ് സീറോയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എല്ലായ്പ്പോഴും റേഡിയലി ഔട്ട്വേഡ് ആണ് അതിന്റെ ഫിഗർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഏറോ മാർക്ക് നോക്കിയാൽ മതി എങ്ങോട്ടേക്കാണ് റേഡിയലി ഔട്ട്വേഡ് ആണ് അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യൂ ലെസ് ദാൻ സീറോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഡിയലി ഇൻവേർഡ് ആണ് ഫിഗർ നോക്കുക അവിടെ ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ഷൻ റേഡിയലി ഇൻവേർഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജിനെയും മൈനസ് ക്യൂ ചാർജിനെയും വിളിക്കുന്നത് പേരാണ് സോഴ്സ് ചാർജ് എന്ന് വിളിക്കുക കേട്ടോ കാരണം അതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് സോഴ്സ് ചാർജ് ആണ് അപ്പൊ സോഴ്സ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് റേഡിയലി ഔട്ട്വേഡ് സോഴ്സ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് റേഡിയലി ഇൻവേർഡ് മനസ്സിലായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു പോയിന്റ് ചാർജ് അതായത് ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക
Electric field and distance on the mill will dependence on the end of dependence e proportional to 1 by r square. Okay, e proportional to 1 by r square means electric field is inversely proportional to the square of the distance. That is e proportional to r raised to minus 2. That is why we will That is electric field due to a point charge is e. Okay, and that electric field E is proportional to R raised to N, where N is. How do N in the value of the cam? Anganya, the number of particular in you, E proportional to R raised to minus 2 order, so N is equal to minus 2. Anganya question, you can expect here. Manslavi, any Urigari would think of the area, E electric field distance in a search, Kuruyano, Kuruyano, Jim. Electric field distance in a square in inversely proportional order, so distance of the electric field and the unu kurayu. Okay, other than the graph where I can show the graph in a shape you would have connected distance of the electric field and kurayu, other than the graph in a shape and the other rectangular hyperbolic shape are okay. Out of the Gana, we graph Kritia my particular Kira. Okay, in e equation my mother, but where was you going to do the now, we will E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q divided by R square. Okay, but R is the charge in the point label. This is the charge in the EQ distance. This point is the same. Intensity is the same. Intensity is the magnitude. That is the sphere. That is the center of the center. Okay, if you have a charge, you can see the charge in the middle. This sphere in the model, the point at the point level of the same point, the point level the intensity the same point. That's why electric field due to point charge is spherically symmetric. Okay, that's why you can see what is the intensity of electric field due to a system of charges. Now, we have to do a charge in the electric field. This is the equation. This is the equation. This is the equation. Okay, this is the equation. This is the equation. This is the equation. This is the equation. I'm going to show you how to do this. This point charge is the electric field and magnitude and direction. And this electric field is the vector sum. Okay, now Q1, Q2, Q3, Qn charge is the electric field. E1, E2, E3, etc. Okay, I'm going to show you how to do this. Vector E is equal to vector E1 plus vector E2 plus etc. plus vector EN. And the vector is the magnitude and direction. And the vector is the vector sum. Calculate here. I'm going to show you how to do this. System of charge is the point of the intensity of electric field. That is also very important. That is why you relate like the Sadar and the problems. That is why you have the Victor's channel. That is why you have the NCRT. That is why you have the solved diagonal questions. That is why you have the example questions. That is why you have the question. That is why you have the question. Now, we have the question. How can we find the force acting on a charge placed in an electric field? That is, if you have a charge in an electric field, that is, how can you find the force? If you have a electric field, if you have a charge, how can you find the force? How can you find the force? There is a simple equation. The equation is F is equal to Q into E. That is, F is equal to Q into E. That is, vector F is equal to Q into vector E. Okay, if you have a charge in an electric field, you have a charge in an electric field, if you have a charge in an electric field, that charge is the point in the electric field in the intensity. That's right. If the charge is the point in the intensity of the electric field, we will multiply it and we will get the force. That's right. Now, the force is the direction. Where is the direction? That's right. You can see the charge sign. If it's a positive charge, the force is the direction of the electric field in the other direction. If it's a negative charge, the force is the direction of the electric field in the opposite direction. Okay, now the force in the direction of the force is where it is. That is, one charge in the electric field. That is, what direction is accelerating? We know that the direction of the acceleration is the force in the direction. That is, the force in the positive charge is the force in the direction of the electric field. That is, the positive charge will accelerate in the direction of the electric field. Negative charge is the force. Nah, makar ya force electric field ni ada opposite direction ni ada, so the negative charge will accelerate opposite to the direction of electric field. Mana sila ini? Okay, apik itu ada tulah question siu dikum. Alangkah ni ngah kau figure dulu. 
ओके अदा इवे फिगर तुम्हें अब इलेक्ट्रिक फीलड्ड का इलेक्ट्रिक फीलड्डे डयरेन का मैग्निट्यूड ई आके अब रू चार्ज वे प्लस क्यू चार्ज वे माइनस क्यू चार्ज ओके चोदी चार्ज मनुभव फोर्स डयरेन मार्क एन मार्क प्लस क्यू चार्ज आलक्ट्रिक फीड प्लस क्यू चार्ज आ फोर्स इलेक्ट्रिक फीड अद डयरेन इलेक्ट्रिक फीड डयरेन इोटे ओके अब प्लस क्यू चार्ज फोर्स इलेक्ट्रिक फीड अद डयरेन अब ई री मार्क मेगटीव क्यू चार्ज फोर्स डयरेन इोक फोर्स इलेक्ट्रिक फीड ओपसीट डयरेन ओपसीट डयरेन अंगोटे डयरेन ओके रीति मार्क अब इन क्वस्टन चोदी मनस अत्र क्यों कृत्य पढ़ी वे अब विक्ट नोट प्रॉब्लम सोलव क्लास पर प्रॉब्लम सोलव अब एनसीआरटी का प्रॉब्लमस सोलव अगर आदमी बंद ऐसी आंसर सोलव ओके अब फोकस एरियस कृत्य पढ़ी वे ओके फोकस एरियस कृत्य पढ़ी वे बोर्ड एक्साम मार्क कटा फोकस एरियम क्वस्टन वह अब मार्क स्कोर पक्षे हयर लेवल एक्साम कुटिकाणीरा सिलबस मुन पढ़ी ओके अद मुन पढ़ी ओके एं फोकस एरिया कूड़ल कॉन्सट्रेट मनसे ओके कृत्य पढ़ी क्यूर ए प्लस कई अब मार्क शुवर वीडियो या सेंशन एक्सप्लेन अद